。新婚之夜，新郎发现新娘肚皮上纹了一个二维码，于是好奇的拿手机扫了一下。看到结果，勃然大怒，一脚把媳妇儿踹下了床。第二天就拉着去民政局离婚了。你们知道这是为什么吗？服务员，哥有什么需要能帮到您的？你有对象吗？没有。那哥给你介绍个对象啊。好呀。你是想要二十岁年轻气盛的小伙，还是想要六十岁的老头呢？就老头了呀？为啥呀？老头好，老头妙，老头跟我头发一样少。问题老头事还少，最主要的是老头走了还能找。你说，与其陪一个男孩长大，还不如个老头唠唠心里话。最主要的是老头有低保，走了还能找。哎呦我的妈！这小丫头偏呢，太精明了，过来人呐，高手。田无人耕，一耕有人争；肚里无食无人知，身上无衣受人欺。合伙租船船会漏，两家养驴驴会瘦。好猫难抵于引诱，人不交往看不透。我和老公没有共同语言，不能说话，一说话就干仗。就这样过了三十年，有和我一样的吗？中国的男人到底有多累呢？我来告诉你答案。这个视频你一定要点赞收藏，然后送给自己，并且转发给你的另一半，好好的看一看。根据相关的数据显示，全世界的劳动参与率平均水平只有百分之六十五点一，但中国就达到了百分之七十六，位居世界前列。而中国男性的参与率更是高达百分之八十。这组数据就把咱们中国人的勤劳美德体现的是淋漓尽致。那中国男性和其他国家的男性相比，更是拼命三郎的代名词。但是你以为这组数据就能够说明中国的男人很累吗？不，还远远不止。我们接着往下看，中国男性的收入水平呢，比女性高两千块。更奇怪的却是，男性的消费占比却占社会总消费额的百分之三十，实在是少得可怜。这说明一个什么问题呢？一个赤裸裸的真相：男人们挣钱挣得多，可是花的却少。当然，男人自古以来呢就是家里的顶梁柱，挣钱养家是天经地义的。但是你们有没有发现，以前男人养家那是快乐的，因为他们的付出能够得到认可和理解。给老婆孩子创造更好的生活条件是他们的责任和使命，所以他们累并快乐着。而如今的男人呢，工作要卖力，收入要高，要有房有车有存款，还要陪你，体贴又温柔，付出的更多了。但是家庭的认可度却在不断的下降，因为有越来越多的人把这些付出看成是理所应当，所以才有那句。男人负责赚钱养家，女人负责貌美如花的毒鸡汤广告。多少女人一边花着老公赚的钱，一边吐槽着，她在外面打拼了一天，累了，回到家里，以为家里可以成为治愈的港湾，但是妻子总是因为生活中的鸡毛蒜皮的小事儿，不断的找茬、指责、谩骂声不断，压的男人根本就喘不过气来。他们找不到一点属于自己的空间，只能静静地待在车里，边抽烟边发呆。在生活面前，他们是父亲，是儿子，是丈夫，唯独不是他们自己。一睁开眼，身边全是依靠他的人，却没有任何人可以让他来依靠。全世界都在教女人如何如何被爱，却很少有人提及男人也需要爱呀。即使他们从来都不怕为你付出，为这个家来付出，他们最怕的就是他们的付出得不到回报，还被碾碎了一地。所以，男人的累不是体力上的累，而是心理的累。那你认同吗？认同的话，请点赞转发吧。中国的男人到底有多累呢？我来告诉你答案。这个视频你一定要点赞收藏，然后送给自己，并且转发给你的另一半，好好的看一看。根据相关的数据显示，全世界的劳动参与率平均水平只有百分之六十五点一。
，但中国就达到了百分之七十六，位居世界前列。而中国男性的参与率更是高达百分之八十。这组数据就把咱们中国人的勤劳美德体现的是淋漓尽致。那中国男性和其他国家的男性相比，更是拼命三郎的代名词。但是你以为这组数据就能够说明中国的男人很累吗？不，还远远不止。我们接着往下看，中国男性的收入水平呢，比女性高两千块。更奇怪的却是，男性的消费占比却占社会总消费额的百分之三十，实在是少得可怜。这说明一个什么问题呢？一个赤裸裸的真相：男人们挣钱挣得多，可是花的却少。当然，男人自古以来呢就是家里的顶梁柱，挣钱养家是天经地义的。但是你们有没有发现，以前男人养家那是快乐的，因为他们的付出能够得到认可和理解。给老婆孩子创造更好的生活条件是他们的责任和使命，所以他们累并快乐着。而如今的男人呢，工作要卖力，收入要高，要有房有车有存款，还要陪你，体贴又温柔，付出的更多了。但是家庭的认可度却在不断的下降，因为有越来越多的人把这些付出看成是理所应当，所以才有那句。男人负责赚钱养家，女人负责貌美如花的毒鸡汤广告。多少女人一边花着老公赚的钱，一边吐槽着，她在外面打拼了一天，累了，回到家里，以为家里可以成为治愈的港湾，但是妻子总是因为生活中的鸡毛蒜皮的小事儿，不断的找茬、指责、谩骂声不断，压的男人根本就喘不过气来。他们找不到一点属于自己的空间，只能静静地待在车里，边抽烟边发呆。在生活面前，他们是父亲，是儿子，是丈夫，唯独不是他们自己。一睁开眼，身边全是依靠他的人，却没有任何人可以让他来依靠。全世界都在教女人如何如何被爱，却很少有人提及男人也需要爱呀。即使他们从来都不怕为你付出，为这个家来付出，他们最怕的就是他们的付出得不到回报，还被碾碎了一地。所以，男人的累不是体力上的累，而是心理的累。那你认同吗？认同的话，请点赞转发吧。我问你知道丈母娘加一笔念什么吗？丈母娘加一笔，就是二十万。<笑>人家都说姓王的叫王总，姓张的叫张总。我今天碰到一个姓杂的，你别笑。我是吉林的，吉林白城下边通虞的。给个面子，当我把手拿下来的那一刻，不管我美不美，高低夸我两句呗。凭什么说你是女的？拿什么证明？掏出来给我看看。嗯。干什么？身份证啊！哎呦我的妈！<笑>你们说什么时候最适合干坏事儿呢？要我说呀，就是中午。中午干坏事儿是最好的时候，因为有句古话说得好：早晚你会被人发现。